Hi students, welcome to Simas classes. Ordinary differential equation la variable coefficient to the curve a problem that we have solve under the name of the name of the name of the name of the minus xd plus 4 into y is equal to x square sin of log x given equation anna x square d square minus xd plus 4 into y is equal to x square sin of log x pathinga anna inga d inra the operator d inna d by dx appo அது கூட பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் இருக்கு அதனால இது வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட் இப்போ இந்த வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட்டை முதல்ல கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டை மாத்தி நம்ம வந்து இத சால்வ் பண்ணனும் அதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூஷன் எடுத்துக்கணும் என்ன சப்ஸ்டிட்யூஷன் put x is equal to e power z இதிலிருந்து z is equal to log x இந்த சப்ஸ்டிட்யூஷனை எங்க அப்ளை பண்ணோம்னா right hand side ला दादा particular integral ला वारा result के ला इधर apply पढ़ने के ला इधर simplify पढ़ना we get x d equal to d dash and x square d square is equal to d dash into d dash minus one डी ना इंगे d dash नन्हे ने सोलनो नम d dash ना इंगे बंदे d by d z இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி மாறும் பாருங்க x ஸ்கொயர் d ஸ்கொயர் க்கு பதிலா இத இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பண்ணா d' ஸ்கொயர் d' ன்னு வரும் xd க்கு பதிலா i am substituting d' 4 y x 9 சொன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இந்த சப்ஸ்டிடியூஷனை நாம யூஸ் பண்ணனும் x க்கு e பவர் z னா x ஸ்கொயர் னா e பவர் 2z ன்னு வரும் sin of log x க்கு பதிலா z எழுதலாம் so sin z so e power 2z sin z இது பர்టిక్యులர் இன்டகிரலா மாறிடும் இப்போ இத ஃபர்தரா சிம்பிளிফাই பண்ணுவோம் பண்ணோம்னா d dash square 2d dash 4 into y is equal to e power 2z into sin z பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளமா மாறிடுச்சு நமக்கு தெரியும் ஒரு ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டா இருந்ததுன்னா இதோட சொல்யூஷனை காம்ப்ளிமென்டரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்టిక్యులர் இன்டகிரல்னு பிரிக்கலாம் சோ முதல்ல இப்போ இதோட காம்ப்ளிமென்டரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு எனக்கு ஆக்ஸிலரி ஈக்குவேஷன் தேவை சோ தி ஆக்ஸிலரி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் गिवन ப்ராப்ளம் இஸ் m2 2m 4 0 என்ன பண்றேன் d' க்கு பதிலா m சப்ஸ்டிட் பண்றேன் இது ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் இந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஒரு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனும் என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் b ப்ளஸ் r மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac 2a சோ m is equal to மைனஸ் b இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி மைனஸ் 2 இருக்கறதால ப்ளஸ் 2 ஆயிடும் ப்ளஸ் r மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 வை ஸ்கொயர் பண்ணனா we get 4 மைனஸ் 4ac 4 4s are 16 a vandu inga 1 so 16 into 1 16 na whole thing divided by 2a a vandu 1 nu paathom appo 2 into 1 2 ipo idha simplify pannuvom idha simplify panna m is equal to 2 plus r minus idha paathinga na minus 12 nu varum square root ulla minus irundhana i ezhudikalam appo square root of 12i by 2 இதை இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டுவெலில் டூ ரூட் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ டூ ரூட் த்ரீ ஐ பை டூ இப்போ இதை இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ பை டூன்னு வரும் இப்போ இந்த டூக்கு டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி வரும் அப்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது வீ நோ தட் இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ வீட்டான்னு இருந்ததுன்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை வீ கேன் ரைட் இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்டு ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் இது ஃபார்முலா எக்ஸில் இருக்கிறது நம்ம இங்கே இசடுக்கு எழுதணும் அப்போ எப்படி வரும் இ பவர் இசட் 
என்ன ஆல்பாவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ரெண்டு ஏ காஸ் ரூட் த்ரீ இஸ் எட் என்ன பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் பி சைன் ரூட் த்ரீ இஸட் ஸோ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இதான் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் கோபிஷண்ட்டாக இருக்கிற ப்ராப்ளமாக மாறிட்டு அதிலிருந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பர்டிகுலர் இன்டெகரில் கண்டுபிடிப்போம் எப்படி எழுதணும் ஒன் பை டி டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் டூ இசட் இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியலோட ப்ராடக்டாக இருக்குது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்பனன்ஷியலோட ப்ராடக்டாக இருந்தால் வி ரீப்ளேஸ் திஸ் டி டேஷ் பை டி டேஷ் ப்ளஸ் ஏ இங்கே ஏன்றது டூ அப்போ என்ன எழுதிக்கணும் டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ இங்கே இ பவர் டூ இசடாக நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டரில் அப்ளை பண்ணுறதுனால அதை முதல்ல எழுதிக்கலாம் ஸோ இ பவர் டூ இசட் இன்ட்டு ஒன் பை டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ தி ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் இசட்னு வரும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இ பவர் டூ இசட் இன்ட்டு ஒன் பை இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் டி டேஷ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டி டேஷ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் e பவர் டூ இசட் இன்ட்டு ஒன் பை டி டேஷ் ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டி டேஷ் மைனஸ் டூ டி டேஷ் இப்போ ப்ளஸ் டூ டி டேஷ்னு வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் நம்ம எப்படி போடுவோம் ரீப்ளேஸ் டி ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது இங்கே ஏன்றது வந்து இசட் கூட இருக்கிறது அதோடய வேல்யூ ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இ பவர் டூ இசட் ரெண்டு ஒன் பை டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போடுறேன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டு சைன் இசட் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் e பவர் டூ இசட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ டி டேஷ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைன் இருக்குது இங்கே டி டேஷ்னாக இருக்குது அப்படி இருந்தால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஸ்கொயரில் இருந்தால் தான் அதனால் இது அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் இ பவர் டூ இசட் இது அப்படியே எழுதிக்கிற ஒன் பை டூ டி டேஷ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இதை காஞ்சிகேட்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ பை டூ டி டேஷ் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இங்கே இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ இதை ஃபர்தராக எழுதுனோம்னா இ பவர் டூ இசட் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டி டேஷ் மைனஸ் த்ரீ பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் டி டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு சைன் இசட் இப்போ தான் பார்த்தோம் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது ஸ்டிக்னாமெண்ட்ரியில் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பை மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் ஒன்னு வரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இ பவர் டூ இசட் இன்ட்டு டூ டி டேஷ் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் நைன் வரும் இன்ட்டு சைன் இசட் ஏன்னா டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போட்டால் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இ பவர் டூ இசட் பை மைனஸ் தேர்ட்டீன் எழுதிக்கிறேன் டி டேஷ்னால் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் பண்ணோம்னா காஸ் இசட்னு வரும் இப்போ டூ காஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீ சைன் இசட் வரும் இப்போ இந்த மைனஸ் சைனை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் எப்படி எழுதிக்கலாம் இதை இ பவர் டூ இசட் பை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ சைன் இசட் மைனஸ் டூ காஸ் இசட்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதான் இதோட பர்டிகுலர் இன்டகரல் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுனால இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு டி டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒயின்னு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் வந்து இ பவர் டூ இசட் சைன் இசட்னு மாறி இருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இ பவர் இசட் ஏ காஸ் ரூட் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் பி சைன் ரூட் த்ரீ இசட் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் இப்போ தான் அதையும் கண்டுபிடிச்சோம் இ பவர் டூ இசட் பை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு 
3 sin z minus 2 cos z. Now, the solution is y is equal to complementary function plus particular integral. Apoh, y is equal to e power z into a cos root 3 z plus b sin root 3 z plus e power z by 13 into 3 sin z minus 2 cos z. But if we problem with x, we will get z. Now, z is equal to log x. e power is equal to log x. So, y is equal to e power z x. y is equal to e power z x. a cos root 3 z is log x. So, a cos root 3 log x. So, this is b sin root 3 log x plus e power 2 is at x square so, x square by 13 into 3 sin log x minus 2 cos log x this the problem to answer this is the problem to subscribe and watch thank you for watching